Novembro chegou, né? E com ele chega também a lista de novidades da Netflix, né? Clássica novembro, listinha, aí. né? Sim. Que completa, tá lá no nosso site, né? O link vai estar tá aí na descrição. Hum. Mas nós aqui separamos como de praxe, né? Os Ó. destaques do mês pra gente poder comentar, bater um papo aí, né? Indicar algumas coisas pra vocês, beleza? Mas antes da gente falar, né, sobre as novidades da Netflix, a gente fala sobre as novidades na da loja, nossa né? loja. É que tem a ver com a Netflix claro, também, Claro, claro, né? claro. É, tem, temos essa camiseta de The Walking Dead, que não é da Netflix, não é sobre... Tem as temporadas lá, mas não é? Tem, não é. Não. Mas a gente quer falar porque como saiu essa semana passada aí, né? O Stranger, Stranger Things, Things, né? E a gente tem lá camisetas, moletons, temos todos uma, toda uma coleção preparada lá, então entre o link também, tá aí na descrição, escolha a sua eu já vou entrar, então entra comigo aí também. É, e compre lá, <risos> temos, tá, tá bem bonito lá. Tá, mas uma tá arte, massa, umas artes é, exclusivas da Arena Nerd aí, que tá bem legal. Beleza? Então vamos lá pra lista? Vamos nessa! Vamos nessa! <risos> é, a nossa lista vai começar aqui no dia 3. Uma novidade aí da Netflix, Alias Grace. Pois é, cara, ó, é. produção zaça, né? Aliás, cara. Essa, a, a gente vai falar algumas né, séries originais Netflix aqui nessa lista, e já começando com essa, que você vai ver nessa né, vibe meio antiga, assim, né? Sim. Só que uma produção sensacional, cara. É, e o que teve, acho que, de destaque pra mim ali, é porque ela é uma série baseada no livro da Margaret Atwood, uhum. que é a mesma autora de The Handmaid's Tale, Sim. que ganhou o prêmio aí, o M como melhor série, né? E, então e... Já, já tem tudo pra ser boa, né? Sim, é tipo assim, ó, uma mulher que, né, como você falou, antigo, né? Aham, uhum, não é, uhum. século que passa ela, e que ela é acusada de assassinato, ela tá presa há 15 anos, aí tem o cara que começa a... O psiquiatra, psiquiatra, né? Psiquiatra, tipo assim, ela... ela esqueceu, né, da, da, do período então, tipo, será que ela é louca? Uhum. será que ela tá só se fingindo? Qual, sabe, o questionamento assim, dessas... Des... É. o relacionamento deles ali parece ser legal e, e cara, você pode conferir, inclusive o trailer, né, a gente Sim. tem o um linkzinho aí na, na, na matéria então, você clica ali e já vê o, o, o trailer direto lá da, do site da Netflix também, então se tá curioso é, e no lá. trailer o que me pareceu, tipo o texto Parece bom, que tá puxado bom, por, talvez bacana. por ser baseado no livro, né? Do é, fica mais livro, fácil, né? né? Já tá escrito. É. Uhum, mas tá, <risos> tá bem legal. No dia 10, a gente tem a estreia do primeiro filme original da Netflix brasileiro. Olha o só, O Matador. Cara. Lá no, no... Sei lá, né? No, é, no, as Cangaceiras. É, e tal. É. Cara, já tinha visto o trailer, né? E agora, em novembro, chega aí e parece interessante, bicho. Uhum. Né? Eu acho que é, é tudo no... pro Brasil chegar... Normalmente chegar esses sangue. filmes... É... Que passam, tipo, nessa época que falam uhum. cangaço, essas coisas, ele tem uma, uma profundidade, sabe, um questionamento a mais, que às vezes pro grande público, o público pode não gostar. É, é verdade. Mas que ele tem uma qualidade. É, sabe? eu não sei se vai se manter nisso, mas sempre, eu, parece que eles têm algo de literatura ali nesse, nesse Sim, a vibe é. deles. Eu não sei se esse vai, vai, ter, vai ser assim também. Geralmente é. Uma inspiração né? meio teatral. É, né? exato, Sabe? exato. É. Eu até espero que seja menos. Uhum. Né? Então, é isso que eu falei. Às vezes ele tem essa profundidade nessas uh -huh. questões, assim, também, que às vezes o público acaba não gostando. Vamos né? dar uma conferida, né? É. Dia 12, Stray Outta Compton, a história do NWA. Olha só, cara, um grupo de rap aí, Sim. famosão nos Estados Unidos, né, cara? E que, inclusive, esse filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro. Uh -huh. né? Cara, pô, e como é que é que o Rubens Evaldo Filho falou que foi é um filme meio subestimado, uhum. porque ele gostou demais, que ele merecia mais indicações, merecia prêmios mesmo, sabe? E cara, agora na Netflix aí, dia 12, certeza que eu vou dar uma conferida, velho. Uhum. NWA Niggas with Attitude, olha é, só. É, é <risos> e também no dia 12 a gente tem A Visita, o um filme do Shia Malan. Vai chegar alguém aí? <risos> vai chegar a visita no dia 12. <risos> ah, é, é, vai chegar, vai chegar. O Shyamalan, cara, esse eu confesso que eu não assisti esse filme. Eu, eu gosto assisti. pra caramba dos filmes do Shyamalan aí, eu quero conferir. Quando a visita chegar, eu vou assistir. É, ele é um filme de terror, mas tem muito de comédia nele, porque assim, é, não, e, é, e é filmado, tipo assim, a menina, que é uhum. a minha menininha até, são dois irmãos, assim, com uns 10 anos, mais ou menos, ela é um pouquinho mais velha, e ela filma, ela quer fazer um documentário da visita dela pra casa, acho que da avó dela, que uhum. ela não conhecia, não conhecia, faz tempo que ela não via, pelo menos, não, não lembro qual que é esse ponto, 
e, a, e, o, e os avós dela começam a se comportar de uma maneira meio estranha, meio assustadora, assim. Será que tem uma virada no final também aí? É, como... e, e o que é legal é que a, o, o, o irmão dela é um sarro, ele não leva nada a sério, assim, sabe? É... Puta, cara, eu tô curiosaço. Você ri é. demais no filme e passa uns cagaços. Você quer ver se assistir? Putz! <risos> Putz! Eu não sei se eu vou. <risos> no dia 16, a gente tem o um documentário Steve Jobs, O Homem e a Máquina. Porra, ali, ó. A gente teve já alguns filmes do Steve Jobs, né? Filmes, né? Uhum. Autobiográficos, né? Com o Ashton Kutcher e com o Fassbender, né? O Michael uhum. Fassbender. Mas esse é documentário mesmo, então. Aí não tem a dúvida do que realmente aconteceu, é, né, aconteceu. na vida do cara. E eu gosto muito da história do Steve Pô, Jobs. E eu, eu já vi alguns documentários do Steve Jobs na Netflix também, coisas pequenas, às vezes focado mais em uma parte ou outra da vida dele. Uh -huh. assim, sempre, sempre tem muita coisa pra aprender mesmo. Nossa, assim, cara, os discursos dele, assim, são uh -huh. fodaços, cara. Eu vou, com certeza, vou ver esse documentário uh -huh. dele. Dia 17 a gente tem a estreia de Jim and Andy, The Great Beyond. Nossa, cara, ó, eu sou fã do Jim Carrey pra uhum. caramba. E esse filme, o, o, o que mais, mais me chamou a atenção é que é, é atual, feito pela Netflix aí e tal. E ele vai mostrar cenas, cara, de quando ele gravou o Mundo de Andy lá, uhum. que ele atuou como um, um ídolo dele, né? Sim. Que era um comediante aí e tal, o Andy Kaufman, eu acho. É, e, ele era um, e esse foi um filme que dividiu um pouco a opinião. Assim, dividiu bastante. Época, eu achei né? bem pesado. Uhum. Né? Tipo, você espera do Jim Carrey sempre aquela maluquice assim e tal, mas ele já fez filmes diferentes. E esse, ele é um personagem maluco. O, o, o comediante, o Andy Kaufman, era maluco. Uhum. E ele incorporou muito o cara e, e é triste. O final Sim, é super triste o filme. O filme né? assim. Mas, e, e, e pra atuar, ele incorporou o cara mesmo. Diz que uhum. no, nos bastidores ele era um malucão. E falaram que se essas cenas fossem mostradas na época, iam achar ele um cuzão, um loucão. E só agora vai sair, cara. É, e agora ainda ele tá... O próprio Jim Carrey tá meio maluco. Tá, ele né? tá meio, essa... meio... Ele passou por uns períodos pesados é. aí. Então veio numa hora meio... Pesada também da vida dele. <risos> Acho que o que parece... torna mais interessante, cara. Uhum, parece ser bem interessante. É. E no dia 17 a gente tem a grande estreia. Nossa, aí, né? ó, esse... o Justiceiro. Pra mim, novembro se resume a ah, essa. Você não série. quer saber mais nada, não vai assistir mais nada. Ó, se foda. <risos> <risos> não, essa, bicho, é outra série que nós aqui acredito que vamos sentar e é, ripar esse... ela, né? Vamos. Uhum. E esperamos que seja melhor do que os últimos resultados aí das séries da Marvel, né? Sim, não que fosse não que se... ruim, é, mas exato, elas estavam né, numa, numa zona, acho que meio de conforto, é. assim, sabe? E essa aqui parece pesada Nossa, cara, pra caralho. Pelos assim. trailers, me mostra, tipo, tudo que eu quero ver, assim, ó. É, e o né? que tá legal a divulgação, né, deles. Uhum. Primeiro esse negócio de não divulgar a data, depois divulgar e agora eles estão, que nem rolou esses dias aí, um... Um trailer, um teaser, né? Uhum. Que eles colocaram e ele tinha umas imagens ali. O cara... Essa ficava, putz, é nesse dia, né? Pô. É, não, nesse aqui eles tinham um e-mail. Ah, você só, isso aí, uh -huh, né? vive. Você pegava o e-mail, mandava e você recebia uma resposta com um mistério, sabe? Cara, coisa, tá até a parada do, do perfil do Justiceiro respondendo as coisas do The Walking Dead, né? Uh -huh. No Twitter, assim, tipo, putz, é, é muito foda, não, cara. E ele, e ele responde meio mal educado, né? Uh -huh, responde, putão, né? assim. Ah, que dia que vai estrear, tipo... Baixa tua bola aí, quem manda aqui sou eu. É, estreia o dia que quiser. <risos> Massa, cara, essa série, série promete mesmo. É. Aí, que mais? Dia 24, é isso? 24? Ah, não, dia 21 antes, a gente tem aqui, ó, de canção em canção. Ah, é, cara, um filme bem tem... independente, assim, um parece, né? Um elenco, ó, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Porte, Rooney Mara, Kate Blanchett. E mais. É, cara, qual que é a, a bilheteria que ele fez? Teve um milhão. É, cara, mas se você ver o trailer... Você vê que a intenção do filme é super independente, assim. É uhum. câmera na mão e, e, cara, os atores devem ser amigos ali, do, né, dos produtores. É, ele parece ser uma parada, assim, de que alguém tem um projeto e pelo fato de ter dado só um milhão, às vezes não deve ter estreado no, no grande é verdade, circuito é verdade, aí, uhum. alguma coisa. Então, é, parece ser aquele projeto de, olha, eu quero fazer isso aqui, chama os brothers, é. vamos, vamos. E o, que, e o que não quer dizer que seja ruim, né? Sim. Pelo que eu vi no trailer, tem o Flea ali do Red Hot Chili Peppers tocando baixo, é, porque é a ver com a música, né? Com a música, né? assim. Então, se você gosta de música, gosta de filmes, talvez com uma cult, pegada assim, cult, é. assim, é. E, e desses atores, que eu acho eles muito foda. Uhum, então, eles devem deve ser aquele que eles têm uma atuação bacana. 
dela, assim. E eu acho que eles gostam, né, de fugir um pouco do blockbuster, às uhum. vezes, e fazer uns filmes assim, deve ser bom pra, assim. pra carreira. Dia 22, temos Godless, né, mais um original Netflix. Mais um, também. cara, e que, putz, é outro trailer que eu gostei demais. A série, né, é, original. O trailer, é, o trailer da série, que é Faroeste, cara. Uhum. Faroeste, uma produção zaça. Putz, até, bonita. Eu, eu vou até ler esse nome. Leia, 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 leia. Na ânsia de encontrar e encontrar, encontrar <risos> Roy Good, a gangue de Frank aterroriza todo o oeste. A busca termina em Labelle, um calmo vilarejo só de mulheres. Então, sabe aquela parada de tipo, eu tenho aquele cara, pegar aquele uh -huh. cara, aí sai cruzando o oeste. E, e cara, história simples, né? Uh -huh. Mas oh, tem o Jeff Daniels, que não sei se vocês lembram, ele é o Deb lá do uh -huh. Deb Lloyd, né? Clássico. Mas, e ele tá caracterizadíssimo ali, pra, né? Você olha assim de lado, me lembrou bravura em do, lado, uh -huh. do Jeff Bridges, uh -huh. assim. E, cara, eu gosto muito de Faroeste. No trailer mostrou super produção Netflix de volta aí. Uhum. E essa vibe, putz. Ah, né? eu, gosto, eu gosto desses filmes, né, Velho Oeste? Porque eu falei até, comentei quando tava vendo o trailer, uhum. que eu gosto do jogo, né, também. No lá, Red Dead, Dead uhum. Eu gosto muito desse ambiente. Pô, e e por que, que a gente gostou tanto de Westworld também, cara? É, putz. também, porque tem. Então, se você gosta dessa vibe, Godless é uma boa pedida aí no dia 22 de novembro. Yes. Dia 24, a segunda temporada de Frontier. Pois é, o Jason Momoa. Jason aí, Mamão. Cara. <risos> Nossa. O, né? Cara, a galera gostou da primeira temporada. Tá aí, ó. Você comentou sobre produção. Né? Cara, até eu, eu, eu fico batendo aqui né, nessa lista aí as séries da Netflix de época. Porra, cara, eu fico impressionado uhum. com os trailers, bicho. Tem uma, parece uma fotografia legal, uhum. né? Uma, uma Ou uns assim. takes, assim, de embarcações, cara, das uhum. antigas. Inclusive no Alias Grace também tem, também né? Também tem. Uhum. Que realmente, cara, eu não esperava uma série ter coisas assim. Qualidade né? de cinema mesmo, né? A gente vê, Total, assim. Total, cara. E essa foi uma primeira temporada que, que juntou... Essa série, né? Que juntou um público uhum. legal, assim, bacana, sabe? Sim, e... Se só sabe? que eu não entendo por que que o Momoa vai em barco ali, né, cara? Cara, não precisa de embarcação, velho. Olha com a mim, bicho. Vai nadando mesmo. É, enfim. <risos> é. Dia 24 ah. vai estar aí a segunda temporada. E no dia 25, né? Pra gente fechar o mês. Atlantis! Atlanta! Quase, quase. Porra, <risos> vamos lá. Atlanta. A primeira temporada, essa série aí que tem o Donald Glover, né? O filho do... Filho do Danny Glover. É. E ele foi... E essa foi uma série que foi indicada ao Emmy de melhor série... É, de comédia? comédia. Ele ganhou o prêmio de melhor ator e de melhor diretor, né? Oh. De um episódio também aí. Então é uma série bacana que conta a história, tipo, a um cara fazendo sucesso no hip hop. Uhum. E ele, ele é meio que produtor, é um agente, do, é, agente do primo, né? O primo é. que é o músico, eu acho. Algo assim. e daí sempre tem aquela treta assim deles, de visão. O que, que a gente vai fazer? O que, que, não, o que, que é teu? O que, que não é meu? Não, e, e cara, o cara tá com tudo, né, velho? Até a participação dele lá no Homecoming, né? Do Homem-Aranha, uhum. foi uma das mais engraçadas do filme, assim. Sim, e tem aquele easter eggzinho, né? Do é, Marais, foi assim, em né? extra, né? Do Blu-ray, é. né? Cara, putz, é. foda. É, então, se você gosta de séries de humor, é essa aqui com certeza tem que... Tem, tem que, que dar uma atenção. conferida. Inclusive, ela perdeu pra VIP, né? Pra série que é da... Que tem um público forte, mas é um público forte bem americano, porque eles falam sobre a política americana, né? Então, uhum. talvez isso aqui... Para o público mundial, talvez ela seja até melhor, sabe? Mas, cara, é... E, putz, depois de... Eu não sabia há um tempo atrás que o Donald Glover era filho do Danny Glover. Uhum. Aí eu já me interessei mais, mais por ver esses trabalhos do cara, assim. Uhum. Então, não, se não. você também é como eu, vai atrás dia 25. 25. Tá lá, na Netflix. Então, beleza. Lembrando que a lista completa está aí na descrição, porque tem coisa pra caralho, coisas yeah. muito boas. Inclusive, esse mês parece estar melhor do que em outubro. É, eu acho que sim, cara. Uhum. Se você concorda, comenta aí também, né? Porque outubro tava meio fraquinho. Uhum. Apesar de ter rolado Stranger Things, né? Uhum, é só clicar aí na, na descrição no link que você vai conferir a lista completa. Beleza? Voltamos em dezembro? Vamos que vamos. Vamos ver o que, que vem aí pro Natal, né? É. Vários especiais de Natal. Ah, com certeza vai ter. Vai. Pra criançada vai ter muita é. coisa. Então, então, beleza. Falou. Até a próxima.